এরা হচ্ছে আমার ওই লুটিনো লাভারে বাচ্চা ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে স্টিল আমার রিকশা আছে রিকশাটা বেশ ভালো আর বড় তো গায়ে অতটা লাগছে না পুষবে কখন পুষবে লোকে চিনতে পারছে ওরা আজকে এসে আমাদের বলছে কি লোকে বলছে তোমাকে তো ভিডিও তো দেখলাম তো এনিওয়েজ একটা নাইস ফিলিং তো আমি কালকে যে প্যান্টটা কিনেছিলাম সেটা আমি পরে আজকে রেডি হয়েছি তার জন্য তোমাদেরকে ভাবলাম দেখাই সো দ্যাটস হাউ ইজ লুকিং লিখে জানিও কেমন লাগছে গুড মর্নিং এভরি ওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন সো অর্পির সাথে তো আপনাদের দেখা হয়ে গেছে ও অলরেডি বেরিয়ে গেছে অ্যান্ড আমার হচ্ছে আজকে ওয়ার্ক ফ্রম হোম মানে বাড়ি থেকে কাজ করব সো আমার আজকে বেরোনোর খুব একটা চাপ নেই কলকাতায় তো সকাল সকাল অনেক বৃষ্টি হলো সো ওয়েদার এখন বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা ভালো লাগছে ব্রেকফাস্ট আমি করে ফেলেছি অলরেডি কিন্তু এখন হঠাৎ করে একটু হানি অ্যান্ড লেমন দিয়ে জল খেতে ইচ্ছা করছে সো চট করে ওটা বানাবো অ্যান্ড খাবো অ্যান্ড দেন কাজে বসবো ও আর একটা জিনিস তাহলে চলুন না যেটা ছোট্ট করে কন্টেস্ট করা যাক ইনসাইড আউট চ্যানেলে তো দুবার আমরা আপনাদের সঙ্গে বসে জমিয়ে গল্প আড্ডা করি একটা হচ্ছে সন্ধ্যেবেলা চায়ের কাপ হাতে নিয়ে আর একটা হচ্ছে রাত্রিবেলা মানে ব্লগ শেষ করার আগে সো আপনারা যাদের সন্ধ্যেবেলার চায়ের কাপ হাতে নিয়ে আড্ডাটা বেশি পছন্দ হয় বেশি ভালো লাগে তারা আজকে ব্লগের নিচে কমেন্ট বক্সে লিখুন হ্যাশট্যাগ ইনসাইড আউট চা আড্ডা সি এইচ এ এডি ডি এ ইনসাইড আউট চা আড্ডা উইদাউট এনি স্পেস আর যাদের রাত্রেবেলা মানে এন্ড অফ দ্য ব্লগের আড্ডাটা বেশি পছন্দ হয় তারা কমেন্ট বক্সে লিখুন হ্যাশট্যাগ ইনসাইড আউট ডিনার আড্ডা উইদাউট এনি স্পেস সো দেখা যাক আর ছোট্ট করে কন্টেস্ট করে নেওয়া মজা হবে আমি বানিয়েছি এবার ব্যাপারটা হচ্ছে এখন আজকে কলকাতায় তো জাস্ট ফাটাফাটি বৃষ্টি হলো সারা দিন ধরে হঠাৎ হঠাৎ মেঘ হয়ে আছেন বৃষ্টি তো যাই হোক এই জন্য আমি আজকে অর্পিকে রিকোয়েস্ট করেছি রাত্রে একটু ইলিশ মাছ ভাজা খেতে ইচ্ছা করছে যেটা ডেফিনেটলি মাসি বানায়নি বিকজ মাসি তো সকালে রান্না করে চলে যায় সো অর্পি বলেছে ঠিক আছে আজকে রাত্রে ইলিশ মাছ ভাজা হবে সো এখন যা যা প্ল্যান সেটা হচ্ছে আমার যে এক পেয়ার লাভবার আছে সেটা তো আপনারা জানেনি সেই লাভবারের একটা বাচ্চা হয়েছিল যার নাম আমরা দিয়েছিলাম আমার 
সো যাই হোক ব্যাপারটা হচ্ছে কি ওদের যে মানে পাখি রাখি হয় না একটা সার্টেন টাইম পর মা বাবা আর বাচ্চাগুলোকে নিজেদের সঙ্গে রাখতে চায় না সো ওদেরকে বাইট করে এরকম ডিস্টার্ব করে তো ওই জন্য ওকে এখন আলাদা করে দিতে হবে আমার কাছে তো আর কোনো সেট আপ নেই যেকে মানে যেখানে ওকে আলাদা করে রাখতে পারবো আর ওকে একা রেখে করবো এটাই পাখি সো বাগুইয়াটিতে ঘোষ বার্ড বলে একটা বা বার্ডসের দোকান আছে আপনারা জানেন কিনা জানি না ওদের অনেক বড়ো সেট আপ আছে পাখির সো আমি এখন ওখানে যাব অ্যান্ড ওই বাচ্চাটাকে দিয়ে আসবো তো সেটা হচ্ছে প্ল্যান ওয়ান তার জন্য আমাকে প্রথমে বাচ্চাটাকে ধরতে হবে ব্যাগে ভরতে হবে দেন নিয়ে যাবো সেটা আপনাদেরকে দেখাবো অ্যান্ড সেকেন্ড বাগুইয়াডি যাবো ইলিশ মাছ কিনতে বাগুইয়াডি বেলার দশটা অব্দি খোলা থাকে তো আমরা ভেবে দশটার সময় পৌঁছাবো হুম অনেক তো লেট অলরেডি হয়ে গেছে তো যাই হোক আপনারা তো জানেনি আমাদের অল টাইম ফেভারিট রবিন সো রবিনকে ফোন করেছিলাম রবিন একদম রেডি আছে আমাকে বলো দাদাবু একবার শুধু বলে দিও চলে আসবো গ্রেট চাইওয়ালা আড্ডার যে কমেন্ট মানে দু তিনটে কমেন্টস তো আমরা পড়বো নাকি সেটা করি তারপরে তো বেরোবো সো প্রথমে হচ্ছে পায়েল বানিল সে বলছে আমার কমেন্টসটা রিড করলে না অনেকগুলো দুঃখের সাইন মানে দুঃখের ইমোজি তারপরে হচ্ছে জানো আজ আমার হাজব্যান্ডকে সাবস্ক্রাইব করিয়েছি আর আমার বাপিকেও আমিও এই রকম করি অনেক কিছু নিয়ে ট্রায়াল রুমে ঢুকি বাট পরে ভালো লাগে না লাভ ইউ কিউটি পায়েস থ্যাংক ইউ সো মাচ পায়েল আর এই যে তুমি আজকে হাজব্যান্ডকে দিয়ে সাবস্ক্রাইব করেছো এর জন্য ওয়ান কেটা ধাম থ্যাংক ইউ তো সঞ্জিদা রিচি আই গেস বলছি কি আই এম ফ্রম বাংলাদেশ অনেক ভালো লাগে তোমাদের ভিডিও গড ব্লেস ইউ গাইস থ্যাংক ইউ সঞ্জিদা না আমি বলবো সোনালি ব্যানার্জি যে আমাদেরকে রেগুলার কমেন্ট করে সো শি ইজ এল্ডারলি টু আস মানে সোনালি আন্টি আর কি আন্টি হ্যাঁ তো লিখেছে কি জানো জানো তো আমার বড় ছেলের নাম বাবু তাই তোমাকে বাবু বলে কিছু বাবু বললাম কিছু মনে করো না তো সোনালি আন্টি রেগুলারলি আমাদের প্রত্যেকটা ব্লগে কমেন্ট করেন সো ওনার ছেলে মেবি কলকাতায় থাকে তো যাই হোক আমাদেরকে খুব ভালোবাসে বাবু বাবা এরকমভাবে কথা বলে ওনারই আর একটা কমেন্ট পড়ছি বাবু তোমাকে তো বাবু বলি বলেছি আর অর্পিকে সোনা বললাম বাবু সোনা তোমরা খুব ভালো দেখো হাউ সুইট সো উই আর গেটিং লেট চলুন বেরোনো যাক এই হচ্ছে আলফানসো তো এটা হচ্ছে আমার ওই লুটিনো লাভবারে বাচ্চা যাকে ওখানে আর রাখা যাবে না কারণ ওরা ওকে কামড়াচ্ছে আমি ওকে ধরেছি একদম লাইটলি ধরে আছি কোনো অসুবিধা নেই লাগছে না সো আমি এই হলো আপনাদেরকে আবার দেখা কাজ থেকে সো আমি ওকে এখন এই ব্যাগের মধ্যে ঘুরি তাড়াতাড়ি করে আর রাখা যাবে না বেশিক্ষণ আপনাদের সঙ্গে পরে কথা বলছি ইচ্ছা হয়
আমার মনে হয় না এমন কোনো বাঙালি থাকতে পারে যার ইলিশ মাছ খেতে ভালো লাগে না আমার আর সবার তো দুজনেরই ইলিশ মাছ খেতে খুব ভালো লাগে আর এই বর্ষার দিন এর থেকে ফাটাফাটি কম্বিনেশন তো আর হয় না সো এটা হচ্ছে আমার ইলিশ মাছ যেটা কেটে বেরিয়েছে আমি নুন আর হলুদ মাখিয়ে রেখে দিয়েছি ধুয়েছে ও ও ভীষণ ভালো করে ধোয় এটা দেখো এটার মধ্যে আমি সর্ষে পোস্ত আর এটা হচ্ছে কোকোনাট পাউডার আর কোকোনাট মিল্ক পাউডার আর কি আর এটা হচ্ছে কাঁচা লঙ্কা এটা আমি এখন মিক্সিতে জাস্ট পেস্ট করে নেব একটু সো আমি বানাবো এখন সর্ষে ইলিশ তোমরা প্লিজ রেসিপি লিখে জানো কিভাবে তোমরা বানো আমি তো এভাবেই বানাই সো আমি ফর্চুন কাটছি এখানে সর্ষের তেল ইউজ করি আর সঙ্গে আছে এই যে হোয়াইট মানে সাদা ভাত আর যার মধ্যে একটু ইলিশের তেলটা তো সেটা আপনারা দেখলেন কিভাবে আমরা ঢাললাম সঙ্গে দুটো কাঁচা লঙ্কা দুটো পাতি লেবু আর বাইরে হচ্ছে ঝিরঝিরে বৃষ্টি সো এই হচ্ছে আমাদের আজকে ডিনার কম্বিনেশন সো যাই হোক ডিনার তো হবেই কিন্তু যেহেতু এখন আমরা আসি হ্যাশট্যাগ ইনসাইড আউট ডিনার আড্ডা সো টাইম হচ্ছে আপনাদের কিছু সুইট কিউট ইন্সপায়ারিং কমেন্টস পড়ে শোনানো তো প্রথমে স্টার্ট করব বঙ্কন মা ফোন করছে যাই হোক একটু কাটছি পরে কথা বলে নেব সো বং কন্যা অনামিকা ব্লগস অনামিকা অনেক দিন ধরে আমাদের ভিডিওসে কমেন্টস করে বাট থ্যাংক ইউ অনামিকা ফর অল দ্য সাপোর্ট অ্যান্ড লাভ তো অনামিকা বলছে রবীন্দাকে বলো যে তুমি এখন অনেক ফেমাস হয়ে গেছো উফ তোমাদের ব্লগ অ্যান্ড স্পেশালি কলকাতা দর্শন দেখে আই ফিল লাইক আই এম স্টিল ইন কলকাতা মিসিং এভরিথিং অ্যাবাউট কলকাতা ট্রাস্ট মি অনামিকা আজকে সন্ধ্যা না আজকে সন্ধ্যাবেলা তোমার কমেন্টস পড়ার পরে আমরা যখন বাগুয়াডি যাচ্ছিলাম তখন রবীনকে বললাম রবীন জানো সবাই বলছে তুমি নাকি ফেমাস হয়ে গেছো অ্যান্ড অলসো থ্যাংক ইউ অনামিকা আমরা এত সিটিতে ঘুরতে যাই বাট কেউ কেউ বাইরেও থাকে বাট কলকাতায় এরকমই একটা স্পিড জায়গা যেখানে আমরা একটুখানি মানে কিছুদিন বাইরে থাকলে আমরা মিস তো করি সিটিটা আর আমি আর ওর কি সবসময় চেষ্টা করি আমাদের ব্লগে যেন কলকাতার অথেন্টিক ব্যাপারগুলোকে আমরা দেখাতে পারি বৈশালী চ্যাটার্জি এন্ড ভালো লাগে না মানে বৈশালী ইজ फ्रॉम ডমজুর ওলি ও পূজার ফ্রেন্ড ও গ্রেট সো বৈশালী বলছে ব্ল্যাক ড্রেসটা দারুণ লাগছে দিদি তোমাকে কিউট একদম তুমি আমার মিষ্টি তুমি ভীষণ মিষ্টি তুমি কি ওকে ছোট থেকে জানো হ্যাঁ বাহ फटाफटই ব্যাপার আচ্ছা আর একটা জিনিস হ্যাঁ যখন আমরা বাজারে যাই বা কোথাও ঘুরি মনে হয় না আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আরও মানে হাজার হাজার লোক আছে মানে যারা এই জিনিসগুলোকে দেখছে আমরাও দেখছি সো দারুণ একটা এক্সপিরিয়েন্স আচ্ছা এরপর হচ্ছে দোয়েল দাত্তা দোয়েলের কমেন্টটি আজকে আমরা সকলে পড়েছি না সো দোয়েল দাত্তা বলছে বেস্ট কাপল তোমাদের ব্লগ দেখতে দারুণ লাগছে এভাবেই চালিয়ে যাও তোমরা লাভ ইউ দা লাভ ইউ দাদা অ্যান্ড দি অর্পিদি আচ্ছা আর একটা কথা আজকে একজন সকালে একটা কমেন্ট করেছিল আমি ঠিক খুঁজে পাচ্ছি না এখন তো সে বলেছিল দাদা কখন কমেন্ট করার ঠিক সময় যাতে করে তোমরা আমাদের আমার কমেন্টসটা পড়ে সো এরকম কোনো ব্যাপার না মানে আমরা র্যান্ডামলি পড়তে থাকি অ্যান্ড শ্রাবণী সরকার সে বলছে খুব ভালো লাগছে তোমাদের এটা দেখ তোমাদেরকে দেখতে আরও বেশি ভালো লাগছে তোমরা একটু এক্সেপশনালি দুজন মিলে ব্লগটা করো ওয়েল ডান ডিয়ার আমি সেই নর্থ বেঙ্গল বাসি থ্যাংক ইউ সো মাচ শ্রাবণী অ্যান্ড আজকের কমেন্টস আমরা শেষ করব জোয়ার কমেন্টস দিয়ে সে লিখছে হু এভার ডাজ হেড কমেন্টস দে গেট দিস অডাসিটি ওনলি বিকজ দেয়ার আইডেন্টিটি ইজ হেডেন মুখের সামনে দাঁড়িয়ে কেউ বলুক তো ফালতু কথা কোনো দিন সেটা পারবে না সো জোয়া মানে 
তো যাই হোক মানে ঠিক আছে সবার ইন্ডিভিজুয়াল ওপিনিয়ন সবারই যে ভালো লাগবে সেটা কোনো ব্যাপার না খারাপ লাগতে পারে আর নেগেটিভ কমেন্ট গুলো আমাদেরই হেল্প করে আমাদের ভিডিওস একটু ভালো বানানোর জন্য বাট জোয়া কেউ যে আমাদের নেগেটিভ কমেন্ট করেছে এটা দেখে যে তোমরা আমার কালকের কালো ড্রেসটার উপর ওয়ান সেকেন্ড আমি জোয়াকে কিছু বলছি 1 সেকেন্ড সো জোয়া এই গড় আমি কিছু বলতে সব সময় টকে আমার মাথার মধ্যে না আমি চলে এটা হচ্ছে ব্যাপার আমি যখন কিছু কথা বলি না she keeps on thinking something else so anyway uh, zoya thank you very much tumi je mane amader amader ke kyu negative comment koreche seta dekhe je tumi stand nile so i'm really really mane we both are really glad so thank you so much ar amar kalo dress ta ni ani ke bolecho kalo dress ta 2000 years later thank you আচ্ছা আমি আরেকজনের কমেন্টস পড়ে একজনের কমেন্ট পড়ে আমি এটা শেষ করতে চাই সেটা হচ্ছে সংযুক্তা দত্তা 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 বলছি সরি সংযুক্তা দত্তা সে বলছে তোমাদের আমার ছেলেরা খুব লাইক করে দেখলেই এটা খুব কিউট একটা কমেন্ট সিরিয়াসলি তোমাদের আমার ছেলেরা খুব লাইক করে দেখলেই হামি দেবে আর বলবে মামা মামনি ওরা জাস্ট টু পয়েন্ট ফাইভ ইয়ার্স টুইন্স কিউট সো থ্যাংক ইউ সো মাচ মানে আপনার এত ভালোবাসা এত সাপোর্ট মানে সিরিয়াসলি উই আর রিয়েলি গ্ল্যাড এই ছিল ইনসাইড আউটের আজকে ব্লগ যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ ডু শেয়ার উইথ ইউর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলিস নিজে খেয়াল রাখবেন ফ্যামিলি খেয়াল রাখবেন অ্যান্ড বন্ধুদেরও খেয়াল রাখবেন ভালো থাকবেন ডু নট ফোর গিট ডু সাবস্ক্রাইব ইনসাইড আউট অ্যান্ড হিট দ্য বেল আইকন টেক কেয়ার বাই গুড নাইট সিম ইন দ্য নেক্সট ব্লগ গুড নাইট